আরে মুসলমানদের দিলের মধ্যে আল্লাহর বরত্বের কথা উচ্চারিত হলে তো স্লোগান উঠবেই আল্লাহু আকবারের ধ্বনি তো প্রতিধ্বনিত হবেই আসমানের জমিনের মধ্যে আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে গোটা পৃথিবী প্রকম্পিত তো হবেই আর সেই প্রকম্পনের ব্যবস্থা তো আপনারাই করে দিবেন মুহতারাম হাজিরিন আপনারা পরিবেশ বুঝতেই পারছেন যে খুব সুদীর্ঘ কোনো কথা বলা এমন কি স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলবার পরিবেশও অনেকটা সংকুচিত মাহফিলে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করার কথা বলা হয়েছে এখন রসুলের আদর্শ যে কোনটা বলবো আর কোনটা বলবো না সেটাও এখন থানা বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত আপনারা শান্ত থাকেন কারণ হলো এই আমি বলি কারণটা আপনারা করার কারণটা বুঝেন দেখেন আমার আমি বাংলাদেশে কোনো নাম পরিচয়হীন মানুষ না এই দেশের এই জনপদের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের ইঞ্চি ইঞ্চি মাটির সাথে আমাদের এবং আমাদের রক্তের সম্পর্ক আমি সেই বাবার সন্তান যেই বাবা স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একসঙ্গে বসে রাজনীতির কথা বলেছেন এবং যার অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার আন্দোলন করতে প্রেরণা পেয়েছেন আজকে যদি আমাকে বলা হয় যে আপনি এইভাবে কথা বলবেন ওইভাবে কথা বলবেন না তাহলে বুঝতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে অক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে মূল কথা যেটা আপনারা বুঝেন আপনারা এখানে কোনো ধরনের অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন না খুব স্বাভাবিকভাবে আমি কয়েকটা কথা বলি দুঃখ এবং পরিতাপের যেই জায়গাগুলো আজকে আমরা আমার এখানে আলোচনা শুনে আপনারা সকলেই অভ্যস্ত আলহামদুলিল্লাহ আমার নিজের উপর এতটুকু আত্মবিশ্বাস আজ প্রায় বিশ বছর ধরে বাংলাদেশের এমন কোনো জনপদ নাই যেখানে আমি কথা বলি নাই বাংলাদেশের এমন কোনো দলীয় রাজনৈতিক দলীয় শীর্ষ ব্যক্তিত্ব নাই যাদের উপস্থিতিতে আমরা আলোচনা করি নাই বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের রাষ্ট্র সরকার এবং আমার দেশের সংবিধান এই সব কিছু স্টাডি করে কোথায় কতটুকু কথা বলা যাবে সেটা শিক্ষা অর্জন করে তারপরে আমরা মঞ্চে কথাবার্তা বলি দেখেন সুন্নতের কথা সুন্নতের কথাই বলি আমি যে সমস্ত মাহফিলগুলোতে আলোচনা করে থাকি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের গ্রুপিং আছে ধর্মীয় মহলগুলোর মধ্যে নানা ধরনের বিরোধ আছে আজ পর্যন্ত আমার কোন মঞ্চে আমার কোন মাহফিলে উস্কানিমূলক কোন কথা যেই কথার পরে এলাকায় কোন ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে অথবা মুসলমানদের দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ তৈরি হতে পারে এমন কোন কথা আমার দুই ঠোঁটের মধ্যখান দিয়ে উচ্চারিত হয়নি বরং আমি কথা বলি ঐক্যের কথা বলি মুসলমানরা যেন পারস্পরিক ক্ষুদ্র বেধাভেদ ভুলে গিয়ে আর সমস্ত মুসলমান যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্যায় এবং অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় সে কথা আমি বলি আমি শুধু আমার দেশের উম্মতে মুসলিম আর ঐক্যের কথাই বলি না আমি আহ্বান জানাই আজ সারা পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের উপর যে জুলুম নির্যাতন চলছে আজকে মুসলমানদেরকে যেভাবে সারা দুনিয়ার কুফুরি শক্তি অন্যায় এবং অসত্যবাদীরা যেভাবে মুসলমানদেরকে নির্মূল করবার জন্য তারা সুপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র পরিচালনা করছে সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব মুসলিমকে গোটা দুনিয়ার সাতান্নটি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান এবং সাতান্নটি রাষ্ট্র এবং মুসলিম জাতিগুলোকে এক জায়গায় বসার এবং রুখে দাঁড়াবার জন্য আমরা আহ্বান জানাই আমার কথা হলো ঐক্যের কথা আমাদের কথা হলো জাগরণের কথা আমাদের কথা হলো মুসলমানদের অন্তরের মধ্যে সুপ্ত ইমানের মধ্যে আবার নতুন করে একটু জাগরণ তৈরি করা এখন এই কথা যদি আমি মুসলমানদেরকে জাগতে বলি তাহলে আমাকে কথা জোরেই বলতে হবে জাগরণের কথা তো আসতে বলা যায় না আমাকে তো আল্লাহ নবীর সুন্নত অনুযায়ী কথা বলতে হবে নাকি আমি যদি কথা বলি আল্লাহ নবী কিভাবে কথা বলতেন আমাকে সেই আদর্শ অনুসরণ করতে হবে আমি যদি ইসলামের মাহফিলে বসে কোরআনের মাহফিলে বসে 
আল্লাহ নবীর সুন্নতের আদর্শ মোতাবেক বয়ান করতে না পারি সেই মাহফিল করার দরকার কি হাদিস খুলুন মুসলিম শরীফের হাদিস রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে বয়ান করতেন আল্লাহ নবী যখন বয়ান করতেন তখন নবীজির অবস্থাটা কি হতো মুসলিম শরীফের হাদিসের কিতাব এই হাদিসের কিতাব নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই Hanafi Maliki Shafi'i Hanbali Sunni Ahwahabi Salafi Lamazhabi Lamazhabi কেউ এই কথা বলতে পারবে না যে মুসলিম শরীফের হাদিস মানি না বলবার কোনো সুযোগ কোনো ইমানদারের নাই মুসলিম শরীফের হাদিস কি বলে বিশুদ্ধ হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বয়ান করতেন ইস্তাদ্দা গজবুহু ওয়া আলা সাউতুহু কাননাহু মুনজিরু জাইশিন ইয়াকুল সাব্বাহাকুম ওয়া মাসসাকুম আল্লাহর নবী যখন ভাষণ দিতেন তখন নবীজি রাগান্বিত হয়ে উঠতেন নবীজির গলার আওয়াজ এটা অনেক উঁচুতে উঠে যেত ভলিউম বেড়ে যেত এত জোরে কথা বলতেন কাননাহু মুনজিরু জাইশিন কাননাহু মুনজিরু জাইশিন যেন আল্লাহর নবী একটি সেনাবাহিনীকে কমান্ড করছেন বয়ান এভাবেই দেওয়া সুন্নত নিজের সামনে যারা থাকবে একজন সেনা প্রধান তার সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে যেভাবে কমান্ড করে বয়ানের মঞ্চে বসে মসজিদের মিম্বারে বসে মুসল্লিদেরকে সেইভাবে কথা বলা হলো সুন্নত এখন বলেন যারা আমরা মিলাদ পড়ি আর যারা পড়ি না আল্লাহ নবীর মোহাম্মদ আছে কিনা মিলাদ কেমনে পড়বেন দাঁড়ায় পড়বেন না শুয়ে পড়বেন সেটা আপনাদের ব্যাপার ওই বিষয়ে আমি কোনোদিন আলোচনা করিও না এবং এটা আমার আলোচনার টপিক না এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা আমি কোনোদিনও পছন্দ করি না আমার বাবাও পছন্দ করতেন আমার কথা হলো এর চেয়ে আরো বড় বিষয় রয়ে গেছে যে সমাজের মধ্যে বয়ানের সময় আল্লাহর পয়গম্বরের সুন্নতের আদর্শ অনুসরণ করলে বয়ানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় সেই সমাজের মধ্যে সমস্ত বিরোধ ভুলে গিয়ে গোটা উম্মতে মুসলিমা ঐক্যবদ্ধ হও নবীর প্রেমে राष्ट्र गुरुपूर्ण प्रतिष्ठान प्रशासन सरकार सर्वोपरि সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করি আমরা কথাবার্তা বলি আমার কথা শুনেন বাংলাদেশে মন্ত্রী পরিষদের অধিকাংশ সদস্যদের নাম আমি বলতে পারব যাদেরকে পাশের চেয়ারে বসি আমি বয়ান করি আলহামদুলিল্লাহ আমার আত্মবিশ্বাস যারা বয়ানের মঞ্চে বসে আমার আলোচনা শুনেন আজ পর্যন্ত কেউ অভিযোগ করতে পারেন নাই হ্যাঁ অভিযোগ তৈরি হয় এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যারা বয়ান শুনবার জন্য মাহফিলে আসে না যারা বয়ান শুনবার জন্য মঞ্চে আসে না অন্য কোথাও বসে থাকে হয়তো গল্প করে আড্ডা মারে অথবা তাদের অন্য কোনো ফাংশন থাকে সেই সমস্ত লাল নীল পানির ফাংশনে বসে আমাদের কথাগুলো যখন শুনে দূর থেকে শুনে যে অনেক জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছে দূর থেকে শুনে অনেক জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছে ওই জোরে আওয়াজ শুনে তারা মনে করে এই হুজুর মনে হয় সাংঘাতিক কোনো মারাত্মক কথা বলতেছে কথার বিষয়বস্তু শুনে না শুধু কথার আওয়াজ শুনে তারা বিভ্রান্ত হয় আমি ওই সকল ভাইদেরকে বলবো আপনারা আমার কথা শুনেন আমার প্রত্যেকটা কথা রেকর্ড হয় আমাদের প্রত্যেকটি কথা রেকর্ড হয় প্রতিটি রেকর্ড বাংলাদেশের প্রশাসনের হাতে যায় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে যায় গোয়েন্দাদের মাধ্যমে আমাদের কথাগুলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা যারা বিশ্লেষক এবং যারা নিরাপত্তা রক্ষাকর্মী আছেন তাদের কাজ পর্যন্ত আমাদের প্রতিটি বয়ান মূল্যায়ন হয় আলহামদুলিল্লাহ স্বাধীনতার পক্ষে স্বাধীনতার জন্য দেশের জন্য শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবার জন্য আমাদের বয়ানগুলো বিভিন্ন জায়গায় 
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের সামনে পর্যন্ত আদর্শ অনুসরণীয় হিসাবে স্বীকৃতি পায় কাজী কথা হলো ওই জায়গাটাতে যে ওলামায়ে কেরাম মঞ্চে যখন কথা বলবেন তারা কি শুধু সুর দিয়ে মিহি সুরেই কথা বলবেন তারা কি শুধু নরম সুরেই কথা বলবেন না তারা আল্লাহর পয়গম্বরের সুন্নতের আদর্শের অনুসরণে তারা উচ্চ কণ্ঠে কথা বলবেন সেটা আগে সিদ্ধান্ত নেন আপনারা আপনারা আগে সেটা সিদ্ধান্ত নেন আপনারা আপনাদের প্রশাসনের সাথে বসেন আপনাদের এমপি সাহেবের সাথে আলোচনা করেন এবং আপনাদের থানার ওসির সাথে জিজ্ঞাসা করেন মাহফিলের মধ্যে সুন্নত মোতাবেক আমাদেরকে কথা বলতে দিবেন কিনা যদি বলতে দেন উচ্চ কণ্ঠে কথা বলবো রাজনৈতিক লিডাররা যতটা জোরে কথা বলে ওলামা একরাম তার চেয়ে জোরে কথা বলবে এটাই সুন্নত যদি এটার খেলাফ সুন্নত কেউ প্রমাণ করতে পারেন বয়ান করা বন্ধ করে দেব আমি মোহতারাম হাজিরিন কাজেই আমি আমার অবস্থান আমার কথা আমার বক্তব্য পরিষ্কার করলাম যে আসলে বিভ্রান্তিটা কোথেকে হয় বিভ্রান্তিটা হয় হলো যখন আলোচনার বিষয়বস্তু না শোনা হয় দূর থেকে শুধু সাউন্ড শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে অনেকে আল্লাহ আকবরের ধ্বনি শুনে অনেকের বুকের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায় সমস্যাটা হলো এই জায়গায় এই জন্য এই ভাই সুন্দর বলেছে আপনারা ভাই স্লোগান দেন না স্লোগান দেন আপনারা আর মনে করে যে আমি উত্তেজনা সৃষ্টি করেছি আরে মুসলমানদের দিলের মধ্যে আল্লাহর বরত্বের কথা উচ্চারিত হলে তো স্লোগান উঠবেই আল্লাহ আকবরের ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবেই আর সেই প্রকম্পনের ব্যবস্থাটা আপনারাই করে দেবেন